বহু সম্পর্ককে গড়তে আর ভাঙতে সামনে থেকে দেখেছে ভারতের সিনেমা শিল্প বলিউড সম্পর্কের ভাঙা গড়া ঘিরে বহু তারকার জীবনের গতি পরিবর্তন বা উত্থান পতনও দেখেছে মায়ানগরী মুম্বইয়ের জমকালো জগৎ সেরকমই দুই তারকা দীপিকা পারুকুন ও রণবীর কাপুর যাদের বলিউডে অভিষেকের সময়টা একই সঙ্গে শুরু হয় আর তার সাথেই শুরু হয় তাদের সম্পর্ক কিন্তু দীপিকা রণবীরের সম্পর্কের শেষটা মোচেও রূপকথার মতো ছিল না আর তার জন্য রণবীরকে কিছুটা দায়ী করলেন দীপিকা আমাদের আজকের প্রতিবেদনে জেনে নেওয়া যাক গোটা ঘটনার পরম্পরা রণবীরকে এতটাই ভালোবাসতেন দীপিকা যে তার নাম নিয়ে ঘাড়ে আর কে ট্যাটুটিও করে ফেলেছিলেন তিনি তবে সম্পর্ক ভাঙার পরেও সেই ট্যাটু মোছেননি দীপিকা বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে দীপিকা তার কথাবার্তায় বুঝিয়েছেন কিভাবে রণবীর তাকে ঠকিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন সম্পর্ক ছেড়ে এই নিয়ে একটি চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি একবার করে ফেললেন দীপিকা এক সাক্ষাৎকারে দীপিকা বলেন তার কাছে যৌন সঙ্গম মানে শুধু শারীরিক সম্পর্ক নয় এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মানবিক অনুভূতিগুলো বড় দিক তিনি বলেন আমি কোনো সম্পর্কে থাকাকালীন কখনোই কাউকে ঠকাইনি নিজের পুরনো সম্পর্কের কথা তুলে দীপিকার সাক্ষাৎকারে বলেন কোন সম্পর্কের মধ্যে থেকে বোকা হওয়ার চেয়ে একা থাকা ঢের ভালো তিনি বলেন এর জন্যই হয়তো আমি আগে অনেক কষ্ট পেয়েছি প্রসঙ্গত রণবীর যে তাকে ঠকিয়েছিলেন তা বারবারই প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন দীপিকা নানা সাক্ষাৎকারে নানা ভাবে ভঙ্গিমায় তা বলে দেন ডিপস রণবীর ও দীপিকার প্রতি যা করেছেন তা সহজভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন গত বছরই এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন হ্যাঁ আমি দীপিকাকে ঠকিয়েছি কিছুটা অপরিণত মানসিকতা আর অনভিজ্ঞতার জন্যই এই কাজ করেছি অনেক কিছুর হাতছানি এড়াতে না পেরেই এই কাজ করেছি দীপিকা গত বছরে এক সাক্ষাৎকারে জানান রণবীরের সঙ্গে ক্যাটরিনার খবর জেনে যাওয়ার পরও দ্বিতীয়বার রণবীরকে সুযোগ দিয়েছিলেন তিনি কারণ দীপিকার কাছে সুযোগের ভিক্ষা চেয়েছিলেন রণবীর এমনটাই দাবি দীপিকার দ্বিতীয়বার সুযোগ দেওয়ার পরও দীপিকা জানতে পারেন যে রণবীর তার সঙ্গে ডাবল ডেটিং করছেন এরপর দীপিকা তাকে হাতে নাতে ধরে ফেলেন এক জায়গায় এই চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি দিয়েছেন দীপিকা নিজেই রণবীর কাপুরের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর দীপিকা নিজেই স্বীকার করেন যে তিনি প্রচণ্ড অবসাদে আক্রান্ত হয়েছিলেন প্রথমে তার মনে হয়েছিল সমস্যাটা তার নিজেরই দীপিকা এই প্রসঙ্গে মুখ খুলে জানান কিন্তু পরে মনে হয়েছিল এটা যখন কারো অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায় তখন সেই সমস্যাটা সেই ব্যক্তির আমার নয় 